എങ്ങനെയാണ് ആ സ്വർഗം വിജ്ഞാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നത് മഹാന്മാർ പറയുകയാണ് ഈ സ്വർഗവും വിജ്ഞാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നത് ലോകത്തെ ഏറ്റവും അറിവാളനായ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പണ്ഡിതനായ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ആലിമായ തന്റെ ജീവിതത്തിൽ തന്റെ കാൽപാദങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചലിപ്പിച്ചത് വസൂലുള്ള വീട്ടിൽ നിന്ന് മിമ്പറിലേക്കും മിമ്പറിൽ നിന്ന് വീട്ടിലേക്കുമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അത് രണ്ടാമത്തെ സ്വർഗമായി മാറിയതെന്ന് മഹാന്മാർ പറഞ്ഞു നോക്കുകയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത് ദുനിയാവിലൊരു സ്വർഗത്തിലാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ സുഹൃദങ്ങൾ ഒരു പേമാരി പോലെ വർഷിക്കപ്പെടുന്ന വിജ്ഞാനത്തിന്റെ മജിലിസാണ് ആ ഒരു ആത്മാർത്ഥതയോടുകൂടെ ആ ഒരു ഹലാസോടുകൂടെ ആ ഒരു നിഷ്കളങ്കതയോടുകൂടെ നമ്മൾ ഇരിക്കുമ്പോ നമുക്ക് വലിയതായ പ്രതിഫലമുണ്ട് എന്നുള്ള മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇരിക്കണം അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താന ഈ ഒരു അമൽ നമ്മൾ ഇന്ന് കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മളൊക്കെ ഒരുപാട് വാതുകൾ കേൾക്കുന്ന ആളുകളാണ് വർത്തമാന കാലഘട്ടത്ത് വാതുകൾക്കൊന്നും ഒരു കുറവുമില്ല എവിടെ നോക്കിയാലും വിജ്ഞാനത്തിന്റെ മജിലിസാണ് എവിടെ നോക്കിയാലും ഉപദേശങ്ങളാണ് പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഉപദേശങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്ക് ഫലവത്താകാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ വിജ്ഞാനങ്ങൾ ആളുകൾ ഉൾക്കൊള്ളാതെ പോകുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പെസുക്കിയത്ത് നടന്നത് മദീനയിലാണല്ലോ ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആത്മസംസ്കരണം നടന്നത് മദീനയിലാണല്ലോ അവിടെയാണ് പ്രവാചകർ സൊല്ലാഹു അലീഹി വസ്ല്ലാത്തങ്ങൾ തിസുക്കിയത് നടത്ത നടത്തിയത് അവിടെയാണ് പുണ്യ നബി സൊല്ലാഹു അലീഹി വസ്ല്ലാത്തങ്ങളുടെ ദർശുണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷെ റസൂലുള്ള തിസുക്കിയത് നടത്തിയിട്ടും എന്തുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾ വിശുദ്ധമായ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വരാൻ തയ്യാറായിട്ടില്ല അവിടെയും ഉണ്ടായിരുന്ന കുറച്ചാളുകൾ അവിടെയും ഉണ്ടായിരുന്നു ചില ആളുകൾ അവരെ കുറിച്ച് ചരിത്രം പറയുന്നത് മുനാഫിഖുകൾ എന്നാണ് വിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു സുബാനുഭൂത്താന പറഞ്ഞു നോക്കുകയാണ് വിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു സുബാനുഭൂത്താന പറഞ്ഞു നോക്കുകയാണ് ജനങ്ങളിൽ ചില ആളുകളുണ്ട് അവർ പറയുകയാണ് ഞങ്ങൾ അള്ളാഹുനെ കൊണ്ട് വിശ്വസിച്ച ആളുകളാണ് മാത്രമല്ല അന്ത്യദിനത്തെ കൊണ്ടും വിശ്വസിച്ച ആളുകളാണ് ഞങ്ങൾ എന്നിട്ട് കുറയാൻ പറയുകയാണ് അവർ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവർ യഥാർത്ഥ മിനിങ്ങളല്ല എന്താണ് അവർ യഥാർത്ഥ മിനിങ്ങളാകാത്തത് അവർ അള്ളാഹുവിനെ വഞ്ചിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് അവർ അള്ളാഹുവിനെ വഞ്ചിക്കാൻ നോക്കുകയാണ് വല്ലദീന ആമനു മിനിങ്ങളായ സത്യവിശ്വാസികളെയും വഞ്ചിക്കാൻ നോക്കുകയാണ് തീർന്നിട്ടില്ല അവർ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവർ യഥാർത്ഥത്തിൽ അവരുടെ സ്വന്തം ശരീരങ്ങളെയാണ് വഞ്ചിക്കുന്നതെന്ന് വിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല പറഞ്ഞു വെക്കുകയാണ് അവർ പറയും ഞങ്ങൾ അള്ളാഹുനെ കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് അവർ പറയും ഞങ്ങൾ മിനിയങ്ങളെ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവർ യഥാർത്ഥത്തിൽ മിനിയങ്ങളല്ല എന്താണ് അവർക്ക് അങ്ങനെ സംഭവിക്കാനുള്ള കാരണം ശേഷം വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പറയുന്നു അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പറഞ്ഞു വെക്കുകയാണ് അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ രോഗങ്ങളുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയാത്തത് ഒരുപാട് വാർത്തകൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കാത്തത് നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങൾക്ക് രോഗങ്ങളുണ്ട് ആ രോഗങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് 
ഒരുപാട് ഉപദേശങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒരുപാട് സുഹൃത്തങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലുള്ള രോഗങ്ങളെ മാറ്റാൻ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അമ്പിയാക്കൾ വന്നത് പ്രവാചകന്മാർ വന്നത് അത് ബനോ ഇസ്രായേൽ സമൂഹത്തിലാണല്ലോ അവിടെ വന്ന അമ്പിയ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് അവിടെ വന്ന പ്രവാചകന്മാർക്ക് കൈയും കണക്കുമില്ലല്ലോ എത്രയോ ഉപദേശങ്ങളാണ് അവർ കേട്ടിട്ടുള്ളത് എത്രയോ പ്രതികയത്തിന്റെ ക്ലാസ്സുകളാണ് അവർ കേട്ടിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ എന്നിട്ടും എന്റെ ബനോ ഇസ്രായേൽ സമുദായം തകർന്നു പോയത് വിശുദ്ധമായ കുറാൻ പറഞ്ഞു വെക്കുകയാണ് അവരുടെ ഹൃദയങ്ങൾ തകർന്നു പോയിരിക്കുകയാണ് അവരുടെ ഹൃദയങ്ങൾ കടുത്തു പോയിരിക്കുകയാണ് കല്ലുകളെ പോലെ അവരുടെ ഹൃദയങ്ങൾ കടുത്തു പോയിരിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് കുറാൻ പറയുന്നു കല്ലുകളല്ല കല്ലുകളേക്കാളും അവരുടെ ഹൃദയങ്ങൾ കടുത്തു പോയിരിക്കുകയാണെന്ന് വിശുദ്ധമായ ഖുറാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് അപ്പൊ ഒരുപാട് പ്രവാചകന്മാരുടെ നസീഹത്തുകളും ഉപദേശങ്ങളും ഒക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവരുടെ ഹൃദയങ്ങൾക്ക് അതൊന്നും ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല അള്ളാഹു അവരുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ മേൽ സീരി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രപഞ്ച പരിപാലകനായ പടച്ച റബ്ബിനെയാണ് നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടത് രാജാതി രാജനെ രാജാതി രാജനായ അള്ളാഹു സുബഹാനുഹുവത്താനെയാണ് നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടത് സൂറത്തുൽ അങ്കബൂത്തിൽ നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തിൻ നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തായത്തിന്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് അള്ളാഹു സുബഹാനുഹുവത്താനെ പറയുകയാണ് അള്ളാഹുനെ കുറിച്ച് ഓർക്കുന്ന സ്മരണയാണ് അള്ളാഹുനെ കുറിച്ച് ഓർക്കലാണ് ഏറ്റവും വലിയ സംഗതി എന്ന് വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ തന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് അള്ളാഹുനെ കുറിച്ച് ഓർക്കണം ഏത് സമയത്തും കഴിഞ്ഞു പോയ മഹാരഥന്മാരൊക്കെ ഏത് സമയത്തും അള്ളാഹ് എന്നുള്ള ഒരു ചിന്തയിലായിരുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട അത്തിപ്പറ്റ മൊയ്തീൻ കുട്ടി മുസ്ലിയാർ നബർ അള്ളാഹു മർക്കത ഈ അടുത്ത കാലത്ത് മരണപ്പെട്ടു പോയ വലിയൊരു സൂഫിയായ മനുഷ്യനായിരുന്നു എന്റെ അടുത്ത നാട്ടുകാരൻ കൂടിയാണ് മനുഷ്യൻക്കറിയാം പിന്നെയും എന്തുകൊണ്ടാണ് മനുഷ്യൻ കള്ളുകുടിക്കുന്നത് ലഹരി പദാർത്ഥം ഉപയോഗിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ അറിയാം അതിന്മേൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് മനുഷ്യന് ഹാനികരമാണ് പിന്നെ എന്താണ് മനുഷ്യൻ ആ കഞ്ചാവും അതുപോലെ തന്നെ പാൻമസാനയും തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ലഹരി ഉപയോഗ വസ്തുക്കൾ കഴിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ മനുഷ്യൻ വ്യഭിചരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അന്യ പുരുഷനുമായി അന്യ സ്ത്രീയുമായി വ്യഭിചരിക്കുമ്പോ അതിന്റെ പിന്നിൽ ഒരുപാട് ദുരന്തങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് മനുഷ്യൻക്കറിയാം അല്ലെങ്കിൽ ആ പെണ്ണിനറിയാം പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടാണ് മനുഷ്യൻ എന്നിട്ടും സ്വന്തം ശരീരത്തിന് ഉപദ്രവം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടും പിന്നെയും എന്തുകൊണ്ടാണ് മനുഷ്യൻ തെറ്റുകൾ ചെയ്യുന്നത് ശുദ്ധമായ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു സുബഹാനുഭവത്താല പറഞ്ഞു വെക്കുകയാണ് അള്ളാഹുനെ കുറിച്ച് മറന്നു മറന്നവരെ പോലെ നമ്മൾ ആകുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ നഫ്സുകളെ തന്നെ ഞാൻ മറപ്പിച്ചു കളയുന്നതാണെന്ന് അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല വിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിലൂടെ പറഞ്ഞു വെക്കുകയാണ് അവരുടെ സ്വന്തം ശരീരങ്ങളെ തന്നെ മറപ്പിച്ചു കളയുന്നതാണ് അപ്പൊ അള്ളാഹുവിനെ മറന്നവനെ പോലെ നമ്മൾ ആകുമ്പോ നമ്മുടെ ശരീരം തന്നെ നമ്മൾ മറന്നു പോവുകയാണ് അങ്ങനെ മറക്കുമ്പോഴാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള തമ്മാടിത്തരങ്ങളും തോന്നിവാസങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്യാൻ മനുഷ്യന്മാർ ചെയ്യാൻ മടിക്കാത്തത് ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തെ നമ്മുടെ നഫ്സിനെ ഒരു റീഫ്രഷ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാവേണ്ടത് നമുക്കറിയാം ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ അത് റീഫ്രഷ് എന്ന ബട്ടൺ അദ്ദേഹം പല പ്രാവശ്യമായി പല സമയത്തും അദ്ദേഹം ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണത് അതിലുള്ള വൈറസുകൾ നീങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വൈറസുകൾ എന്ന് മുക്തം ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് മനുഷ്യൻ ഒരുപാട് തെറ്റുകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒരുപാട് തിന്മകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങൾ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ റീഫ്രഷ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാകേണ്ടതുണ്ട് കൃത്യമായി ഉദുഘോഷയതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുലേക്ക് നമ്മൾ അഞ്ചു വക്കത്ത് നമസ്കരിക്കുമ്പോ നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങൾ ശുദ്ധിയാവുകയാണ് പക്ഷെ അത് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാകുന്നില്ല 
നിസ്കരിക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാകുന്നില്ല അള്ളാഹുലെ കടുക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാകുന്നില്ല അങ്ങനെ ആകുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഹൃദയം ശുദ്ധിയാകാത്തത് ഇവളെയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ ഭൂമി ലോകത്ത് ഒരുപാട് ചരാചരങ്ങളായ ഒരുപാട് വസ്തുക്കൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അവരൊക്കെ അള്ളാഹു സുബാന കൂട്ടാനക്ക് വേണ്ടി ആരാധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ജസ്ബീ ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കും മനുഷ്യന്മാർ മാത്രമാണോ അള്ളാഹുവിനെ ആരാധിക്കണം അള്ളാഹു സുജൂത ചെയ്യണ മനുഷ്യന്മാർ മാത്രമാണോ അല്ല ലോകത്തുള്ള സർവ വസ്തുക്കളും അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി തെസ്ബീ ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സുജൂത് ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ മനുഷ്യന്മാരിൽ കുറച്ചാളുകൾ ഇതും പോലും ചെയ്യാൻ മടിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ദുഃഖകരമായ കാര്യം ശുദ്ധമായ കുറയാൻ ഇത് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അലം തറ വിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു സുബാനുഹു താന പറയുകയാണ് ആകാശങ്ങളിലുള്ള മുഴുവൻ വസ്തുക്കളും അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി സുജൂത് ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഭൂമിയിലുള്ള സർവ വസ്തുക്കളും ഈ വാനഭുവനങ്ങളിലുള്ള ആകാശഭൂമികളിലുള്ള സർവ ചരാചരങ്ങളും അത് ചേതനമാകട്ടെ അചേതനമാകട്ടെ എല്ലാം അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി തസ്ബീ ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എല്ലാം അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി സുജൂത് ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് വിശുദ്ധമായ കുറയാൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുകയാണ് തുറന്നിട്ടില്ല എന്നിട്ട് അള്ളാഹു അക്കമിട്ട് പറഞ്ഞു വെക്കുകയാണ് വർഷം സൂര്യനും അതുപോലെ സുജൂത് ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചന്ദ്രനും സുജൂത് ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നക്ഷത്രങ്ങളും സുജൂത് ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മൃഗങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ മരങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ മനുഷ്യന്മാരിൽ ചില ആളുകളും അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി സുജൂത് ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് വിശുദ്ധമായ കുറാൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുകയാണ് എല്ലാം അള്ളാഹുവിന് സുജൂത് ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതിനൊരുപാട് ഉദാഹരണങ്ങൾ വിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിലും ഹദീഫിലും ഒക്കെ കാണാൻ സാധിക്കും ഇപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കും മരങ്ങൾ സുജൂത് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ പർവ്വതങ്ങൾ സുജൂത് ചെയ്യോ സൂര്യൻ എങ്ങനെ അള്ളാഹു സുജൂത് സുജൂത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ സുജൂത് ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതി ഉണ്ടല്ലോ അതുപോലെ ആയിരിക്കില്ല അവരുടെ സുജൂതിന്റെ രീതി ഇവരൊക്കെ സുജൂത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് വിശുദ്ധമായ കുറാൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുകയാണ് പിന്നെ എന്താണ് മനുഷ്യന്മാരായ നമുക്ക് സുജൂത് ചെയ്യാൻ ഒരു പ്രയാസം എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പ്രയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ അള്ളാഹുലേക്ക് ആരാധിക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാവണം അള്ളാഹുലേക്ക് നിസ്കരിക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാവണം അള്ളാഹു പറഞ്ഞ സൽക്രമങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്താൻ നമ്മൾ തയ്യാറാവണം ചില ആളുകൾക്ക് നിസ്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രയാസമാണ് നിസ്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നിസ്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഭാരമാണ് എങ്ങനെയാണ് നിസ്കാരം ഒരു ഭാരമാകുന്നത് ലോകത്തിന്റെ നായകൾ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ വന്നപ്പോ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് ദുഃഖങ്ങൾ വന്നപ്പോ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളൊക്കെ വന്നപ്പോ വസൂലുള്ളങ്ങൾ ആ പ്രയാസങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കണ്ടിരുന്നത് നിസ്കാരത്തിലൂടെ ആ ഹദീത്തുകളിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രവാചകർ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നായിരുന്നു ഓ ബിലാലെ നമുക്ക് നിസ്കാരം കൊണ്ട് ഹാപ്പി ആകാം നിസ്കാരം കൊണ്ട് നമുക്കൊന്ന് എൻജോയ് ചെയ്യാമെന്ന് പ്രവാചകർ സൊല്ലാഹു അലിഹി വസ്ലമാത്തങ്ങൾ ബിലാലെ അലിയല്ലാഹുനോട് പറയുമായിരുന്നു അത്ര നിസ്കാരം കൊണ്ട് സന്തോഷവാനാകാം എന്ന് നമ്മൾ നിസ്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പ്രിങ് പോലെ രണ്ട് ചാട്ടവും രണ്ട് കോയിക്കുത്തും അതാ നിസ്കാരം നമ്മുടെ നിസ്കാരം അങ്ങനെയാണ് പക്ഷെ റസൂൽ നിസ്കാരത്തിൽ ആനന്ദവും സുഖവും കണ്ടെത്തിയിരുന്നു അങ്ങനെയാകുമ്പോഴാണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു നിസ്കാരമായി തീരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു വിജയികളായി തീരുന്നത് അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ആത്മവിചിന്തനം നടത്തേണ്ടതുണ്ട് ജീവിതത്തിൽ എത്ര സുഭീ നമസ്കാരങ്ങളാണ് കലായിപ്പോയത് 
അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു നിസ്കാരങ്ങൾ എത്രയാണ് കള്ളായി പോയത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് അബ്ദുറഹ്മാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ടവരെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ നേതാവായിരുന്നു എന്നിട്ട് കൂടി ബഹുമാനപ്പെട്ട ബാഫയുത്തങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ഒരു സുബിഹ നമസ്കാരം പോലും കലാക്കിയിട്ടില്ല എന്ന് ചരിത്രത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഒരു സുബിഹി നമസ്കാരം പോലും ബഹുമാനപ്പെട്ട ഒരു കലായിട്ടില്ല സുബാന അത്ഭുതമാണ് നമുക്കൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ പരിശോധിച്ചു നോക്കുമ്പോ എത്രയോ നിസ്കാരങ്ങൾ കലായി പോയിട്ടുണ്ട് സയ്യിദ് അബ്ദുറഹ്മാൻ യാത്ര പോകുന്ന സമയത്ത് കയ്യിൽ ഒരു കിണ്ടയും മുസല്ലയും കരുതുമായിരുന്നു അത്ര എന്തിനാണ് അതിന്റെ ആവശ്യം എവിടെ വെച്ചാണോ ബാങ്ക് വിളിക്കുന്നത് അവിടെ വെച്ച് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് അബ്ദുറഹ്മാൻ ആ കിണ്ടിയിലുള്ള വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് ഉതു ചെയ്തുകൊണ്ട് മുസല്ലയിൽ വെച്ച് നമസ്കരിക്കാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ടവരുടെ ചരിത്രത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് നിസ്കാരത് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രയാസമാകാൻ പാടില്ല നിസ്കാരം അതൊരു ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടു നടക്കേണ്ട ഒരു കൃത്യമായി ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹോബിയായി മാറണം അള്ളാഹു സുബാനുഭൂത്തരം നമുക്ക് തോഫിക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം അള്ളാഹു സുബാനുഭൂത്താല ഒരു മനുഷ്യനിക്ക് ഒരു ദിവസം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറാണ് നൽകുന്നത് ഈ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനെ വെറുതെ നമ്മൾക്കുന്ന ഒരു മിനിറ്റായി കൂട്ടി നോക്കാം ഇരുപത്തിനാല് ഇന്റു അറുപത് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത് മിനിറ്റാണ് അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല ഒരു മനുഷ്യൻ നൽകുന്നത് ഒരു ദിവസം ആയിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത് മിനിറ്റാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ നൽകുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നിസ്കരിക്കാനോ നിസ്കരിക്കാൻ ചുരുങ്ങിയത് ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് മതി അഞ്ചു വക്താകുമ്പോ അഞ്ച് ഇന്റു അഞ്ച് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഈ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത് മിനിറ്റിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തി അഞ്ച് മിനിറ്റ് കുറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ബാക്കിയുണ്ട് കോട്ടെ ആയിരത്തി നാനൂറാക്കാം ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് സമയങ്ങൾ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ പക്ഷേ അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താലക്ക് ഈ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ചുരുങ്ങിയ സമയം മാത്രമേ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കാൻ അള്ളാഹു പറയുന്നുള്ളൂ നിസ്കരിക്കാൻ നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി കുറച്ചു സമയം അള്ളാഹു പറയുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ട് നിസ്കരിക്കാൻ പോലും നമ്മൾ തൃതി കാണിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ബാക്കിയുള്ള സമയങ്ങളൊക്കെ ഹലാലായ മാർഗത്തിലൂടെ സുഹൃത്തുക്കളുമൊത്ത് നമുക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യാം കൂട്ടുകാരുമൊത്ത് നമുക്ക് കളിക്കാം ഭാര്യയുമൊത്ത് നമുക്ക് സല്ലപിക്കാം കുട്ടികളുമായി നമുക്ക് കുസൃതികൾ ചെയ്ത് പങ്കിടാം നമുക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാം ജോലി ചെയ്യാം ഒരുപാട് സമയങ്ങളുണ്ട് ഒരു ദിവസത്തിൽ ഒരു ഇരുപത്തി അഞ്ച് മിനിറ്റ് മാത്രമേ അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താലക്ക് വേണ്ടി നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കാൻ പറയുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ ഇതും ചെയ്യാൻ ചില ആളുകൾക്ക് പ്രയാസമാണ് അങ്ങനെ പ്രയാസാകുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പരിശോധന നടത്തേണ്ടതുണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് അവർകൾ ബഹുമാനപ്പെട്ടവരുടെ പ്രസംഗത്തിൽ ഇവിടെ സൂചിപ്പുകയുണ്ടായി രാജാതി രാജനായ അള്ളാഹു സുബാനുഭൂത്താല ഒരുപാട് അനുഗ്രഹങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്തു തന്നിട്ടുള്ളതാണ് ആ അനുഗ്രഹങ്ങളൊന്നും എണ്ണി തിട്ടപ്പെടുത്താൻ നമുക്ക് സാധിക്കുകയില്ല എത്രയോ അനുഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് ഒരു അനുഗ്രഹം മാത്രം ഞാൻ പറഞ്ഞു വെക്കുകയാണ് ചാണകത്തിന്റെ ദുർഗന്ധം വമിക്കുന്ന പശുക്കൾ ആ തൊഴുത്തിൽ കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്ന പശു ആ പശുവിന്റെ അകിടിൽ നിന്ന് ചുരത്തുന്ന ശുദ്ധമായ പാൽ ആ പാൽ അള്ളാഹു സുബാനുഭൂത്താല സംവിധാനിച്ചത് പശുക്കിടാവിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല അത് മനുഷ്യന് വേണ്ടിയിട്ടാന്ന് വിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു സുബാനുഭൂത്താല പറഞ്ഞു വെക്കുകയാണ് ചാണകത്തിന്റെ ദുർഗന്ധമിക്കുന്ന തൊഴുത്തിൽ കെട്ടിയിരിക്കുന്ന പശു പശുവിന്റെ അകിടിൽ നിന്ന് ചുരത്തുന്ന പാൽ തയ്യാറാക്കിയത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു ശുദ്ധമായ പാലൊന്നും ഒരു പശുക്കിടാവിന് കുടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പക്ഷെ എന്തിനാണ് അള്ളാഹു പാലിന് ഇത്ര മേൽ ശുദ്ധിയുള്ളതാക്കിയത് അത് മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അള്ളാഹു സുബാനുഭൂത്താല പടച്ചു വിട്ടിട്ടുള്ളത് ഞാൻ പറയുന്നതല്ല വിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു സുബാനുഭൂത്താല പറയുകയാണ് കന്നുകാലികളിൽ നിങ്ങൾക്ക് പാഠമുണ്ടെന്ന് വിശുദ്ധമായ ഖുർആാൻ കന്നുകാലികളിൽ പാഠമുണ്ട് എന്നിട്ട് പറയുകയാണ് പശുവിന്റെ പള്ള നിങ്ങൾ കീറി നോക്കിയാൽ 
പച്ച നിറത്തിലുള്ള ചാണകം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ അകിടിൽ നിന്ന് ചുരത്തുന്ന ആ പാൽ ആ അകിടിന്റെ തൊട്ട് അപ്പുറത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ദോരമുണ്ടാക്കിയാൽ ചോപ്പ് നിറത്തിലുള്ള രക്തത്തെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് എന്നിട്ടും എന്തേ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ശുദ്ധമായ ഒരു പാൽ അള്ളാഹു സുഹാനുഭവത്താണ് സംവിധാനിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് അത് മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഒരു ക്ലാസ് പച്ചവെള്ളം കുടിക്കുന്നത് പോലെയാണോ ഒരു ക്ലാസ് പശുവിന്റെ പാല് കുടിച്ചാൽ അങ്ങനെയല്ല തന്നെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ഹാലിസായ പാലിനെ തന്നിട്ടുണ്ട് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണത് കുടിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു എനർജി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു എനർജി കിട്ടാൻ ഒരു ആവേശം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് പാലി എന്ന് വിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു സുഹാനുഭവത്താനെ പറഞ്ഞു വെക്കുകയാണ് മാത്രമല്ല ഒരുപാട് ഒരുപാട് അള്ളാഹുന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം ശുദ്ധമായ ഖുറാനിൽ അള്ളാഹു പറഞ്ഞു വെക്കുകയാണ് ഈ വില്യാപ്പള്ളിയിലെ ഏതോ ഒരു വീട്ടിൽ ഏതോ ഒരു വീട്ടിന്റെ ഏതോ ഒരു വീട്ടിലുള്ള ഒരു മരത്തിന്റെ പൊത്തിൽ താമസിക്കുന്ന ആ മരത്തിൽ കൂടുകെട്ടിയിരിക്കുന്ന തേനീച്ചയോട് അള്ളാഹു സുഹാനുഭൂത്താന യജമാനായ തമ്പുരാൻ വഹിലൂടെ പറയുകയാണ് തേനീച്ചയോട് എന്താണ് പറയുന്നത് പർവ്വതത്തിന്റെ മുകളിൽ പോയി നീ വീടുകൾ നിർമ്മിക്കുക വിശാലമായ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയി നീ വീടിനെ നിർമ്മിക്കുക ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയി വീടിനെ നിർമ്മിക്കുക എന്ന് തേനീശയോട് പറയുകയാണ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് തുടർന്നുള്ള ആഴ്ത്തുകളിലൊക്കെ അള്ളാഹു സുഹാനുഭൂത്താല പറയുന്നുണ്ടല്ലോ പിന്നീട് എന്നിട്ട് ആ അള്ളാഹു സുഹാനുഭൂത്താല നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയ പഴങ്ങൾ അത് നിങ്ങൾ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ട് എവിടെ പോയിട്ട് നിങ്ങൾ പഴങ്ങൾ ശേഖരിച്ചുകൊണ്ട് ഭക്ഷിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയ മാർഗങ്ങളിലൂടെ നിങ്ങൾ സഞ്ചരിക്കുക എന്ന് തേനീച്ചയോട് അള്ളാഹു സുഹാനുഭൂത്താല പറഞ്ഞു വെക്കുകയാണ് തേനീച്ചയോട് പറയുകയാണ് ഒരു ദിവസം തേനീച്ച നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിക്കും എത്രയേ നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു തേനീച്ച എങ്ങനെയാണ് ഇതുവരെ ഒരു തേനീച്ചക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ തന്റെ വീട്ടിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വരാൻ ഒരു തേനീച്ചക്കും ഇത് ഇതുവരെ വഴി തെറ്റി പോയിട്ടില്ല ആ തേനീച്ചക്ക് വഴി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് ആരാണ് അള്ളാഹു സുഹാനുഭൂത്താലയാണ് ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടു കൊണ്ട് ഒരുപാട് പൂകളിൽ പോയി തേൻ നുകർന്നുകൊണ്ട് തേൻ കുടിച്ചുകൊണ്ട് പിന്നീട് കൂട്ടിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ട് തന്റെ അറയില്ല തേനീച്ച ഛർദ്ദിക്കുന്നത് തേനാണ് ആ തേനീച്ച ഛർദ്ദിക്കുന്നത് തേനാണ് കുറച്ചാളുകൾ വിഷമിക്കുമ്പോ കുറച്ച് തേനീച്ചകൾ ആ കൂടി കാവൽ നിൽക്കുകയാണ് കുറച്ച് തേനീച്ചകൾ തന്റെ ചിറകകൾ അടിച്ചു വീശിക്കൊണ്ട് ആ തേനിൽ കിടക്കുന്ന വെള്ളത്തിന്റെ അളവ് അത് ഉയരാൻ വേണ്ടി തേനീച്ചകൾ പ്രഭാതമാകും വരെ ഇങ്ങനെ ചിറകുകൾ വീശിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതൊക്കെ ആരാണ് സംവിധാനിച്ചിട്ടുള്ളത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പ്രപഞ്ച പരിപാലകനായ പടച്ചറപ്പാണ് നീ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് സംവിധാനിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ തേനീച്ച കഷ്ടപ്പെട്ടു കൊണ്ട് ഈ തേൻ നുകർന്നുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഛർദ്ദിച്ചത് അതിന്റെ മക്കൾക്ക് സ്ത്രീധനം കൊടുക്കാനുള്ളതല്ല അതിന്റെ മക്കൾ അതിൽ മനുഷ്യൻക്ക് ശമനമുണ്ടെന്ന് വിശുദ്ധമായ ഖുറാൻ പറഞ്ഞു വെക്കുകയാണ് അതിൽ മനുഷ്യൻക്ക് ശമനമുണ്ടെന്ന് വിശുദ്ധമായ ഖുറാൻ പറഞ്ഞു വെക്കുകയാണ് ഒരുപാട് അനുഗ്രഹങ്ങൾ അള്ളാഹു തന്നിട്ടുണ്ട് അനുഗ്രഹങ്ങളൊന്നും എണ്ണി പറഞ്ഞാൽ തീരില്ല അത്രമേൽ അനുഗ്രഹങ്ങൾ അള്ളാഹു തന്നിട്ടുണ്ട് താമസിക്കാൻ പാർപ്പിടം തന്നു വസ്ത്രങ്ങൾ തന്നു വാഹനങ്ങൾ തന്നു ഒരുപാട് ഞമ്മത്തുകൾ അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്തെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുകയാണ് ഇത്രക്ക് അനുഗ്രഹങ്ങൾ തന്നിട്ടും അള്ളാഹുലേക്ക് ആരാധിക്കാൻ അള്ളാഹുലേക്ക് സാഷ്ടാകം നമിക്കാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ തയ്യാറാകാത്തത് ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ഹൃദയത്തിൽ നമ്മൾ പരിശോധിക്കേണ്ടത് 
ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ഹൃദയത്ത് ഒരു ആത്മ പരിശോധന നടത്തേണ്ടത് ജീവിതത്തിൽ നമുക്കൊക്കെ വരാനുള്ള ഒരു വിഷയമാണ് മരണം ലോകത്ത് എല്ലാ ആളുകളും ലോകത്ത് ഏത് വിശ്വാസികളായാലും അവരൊക്കെ ഒരേ സ്വരത്തിൽ അംഗീകരിക്കുന്ന വിഷയം ലോകത്ത് തർക്കമില്ലാത്ത വിഷയം അത് മരണമാണ് ജീവിതത്തിന്റെ അന്ത്യമാണ് പടച്ച റപ്പുണ്ടോ ഇല്ല എന്നതിൽ പോലും ആളുകൾക്ക് തർക്കമുണ്ട് പക്ഷെ മരണമുണ്ടോ ഇല്ല എന്നതിൽ ആർക്കും തർക്കമില്ല ഏത് തത്വസംഹിത പാലിക്കുന്ന ആളായാലും അവരൊക്കെ പറയും മരണം സത്യമാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം മരണമുണ്ട് പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടാണ് പക്ഷെ ജീവിതത്തിൽ ഈ മരണം ഉണ്ടായിട്ടും എന്തുകൊണ്ടാണ് അമലുകൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് നാളെ അള്ളാഹുലേക്ക് പോണല്ലോ പോണല്ലോ എന്നുള്ള ഒരു പേടി കൊണ്ട് അമലുകളുടെ ഒരു ഭാണ്ഡം എന്നുകൊണ്ട് നിർമ്മിക്കുന്നില്ല എന്താണ് മരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാല് മാസമായി കഴിഞ്ഞാൽ ഉമ്മയുടെ വയറ്റിൽ നാല് മാസമായി കഴിഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താൻ ഒരു മനക്കിനെ വിട്ടുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ റൂഹിനെ ഊതുകയാണ് ആ റൂഹ് അസറായി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താനയുടെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് മരണം എന്നുള്ള പേര് വരുന്നത് അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് മരണം സംഭവിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം മരണക്കണ്ട് എന്നറിയാ പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ട് നാളേക്ക് വേണ്ടി നന്മകൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ തയ്യാറാകുന്നില്ല പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ പറയുന്നുണ്ട് മടക്ക ദിവസത്തിന് വേണ്ടി തയ്യാറാകലാണ് അലിയാര് തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് മടക്ക ദിവസത്തിന് വേണ്ടി തയ്യാറാകലാണ് നമ്മൾ ഗൾഫിലേക്ക് പോകുമ്പോ ഒരു വിദൂരമായ യാത്രക്ക് പോകുമ്പോ ഒരു വലിയ ബാണ്ടം നമ്മുടെ കൈകളിൽ ഉണ്ടാകും വസ്ത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാകും നിത്യോപയോഗ വസ്തുക്കൾ ഉണ്ടാകും മരുന്നുകൾ ഉണ്ടാകും എല്ലാം ഒരു ബാണ്ടത്തിൽ കയറ്റി ഒരു പെട്ടിയുമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു വിദൂരമായ യാത്രക്ക് ഗൾഫിലേക്ക് വിദേശത്തേക്ക് പോകാറുണ്ട് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവിടെ വെച്ച് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് തന്നെയാണ് അലിയാരി തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് മടക്ക ദിവസത്തിന് വേണ്ടി തയ്യാറാവലാണ് നാളെ മരിക്കും ഇന്ന് മരിക്കും എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഉറപ്പുള്ള ആളുകളാണ് നാളെ മരിക്കും ഇന്ന് മരിക്കൊക്കെ നമുക്ക് ഉറപ്പാണ് നമുക്ക് അറിവ് ഗ്യാരണ്ടി ഇല്ലല്ലോ ഇത്ര വർഷം ജീവിക്കും നമുക്കൊന്നും ഗ്യാരണ്ടി ഇല്ല ചിലപ്പോ ഈ അടുത്ത നിമിഷം നമ്മൾ മരിക്കും പക്ഷെ ഇങ്ങനെ മരണത്തെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിട്ടും എന്തുകൊണ്ടാണ് അമരുകൾ കൊണ്ടുള്ള ഒരു ബാണ്ടം നമ്മൾ നിർമ്മിക്കാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അമരുകൾ കൊണ്ടൊരു ബാണ്ടം നമ്മൾ നിർമ്മിക്കാത്തത് എന്നുള്ള ഒരു ആത്മ പരിശോധന നമ്മൾ നടത്തേണ്ടതുണ്ട് ഒരു ആത്മ പരിശോധന നമ്മൾ നടത്തേണ്ടത് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുമ്പോ നമ്മുടെ കൈകൾ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല നിങ്ങളെ നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മളെ കൂട്ടത്തിൽ നാളെ ഞാൻ മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്റെ കയ്യിൽ വലിയൊരു അമലിന്റെ ബാണ്ട് ഉണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് ഇന്നതൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നൊരു വിശ്വാസമുള്ള ആളുകൾ ആരും ഉണ്ടാവില്ല കാരണം അത്രമാത്രം നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാമൻ ഷാഫി റഹ്മുഹമുള്ള ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ രാത്രിയിൽ ഖുറാൻ മുഴുവൻ ഓതി തീർത്തു എന്നാണ് ചരിത്രം പറയുന്നത് ഖുറാൻ മുഴുവൻ ഹതമ തീർത്തു എന്നാ പറയുന്നുള്ളത് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് പത്രത്തിലുള്ള വലിയ നന്മകൾ ചെയ്ത ആളുകളുണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള നന്മകളൊന്നും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചോളണമെന്നില്ല അള്ളാഹു സുബാനു ഹൂത്താല ഒരുപാട് നന്മകൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് ധന്യമാക്കാൻ നമുക്ക് തോഫീക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മൾ മജിൽസുനൂറിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് മജിൽസുനൂറിനെ കുറിച്ച് ആർക്കും പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരുപാട് കാലമായി തുടങ്ങിയ വലിയൊരു മജിൽസാണ് ലോകത്ത് വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്നൊരു മജിൽസാണ് ആത്മീയ സംഗമമാണ് ഭദ്രമൗലിദിനൊക്കെ കാണാം ഇന്ന ദ്വാരി ഭദ്രമൗലിദിൻ മഹാന്മാർ പറയുന്നത് ബദരീകളെ പേര് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ദ്വാക്ക് ഉത്തരമുണ്ട് എന്നതിൽ തർക്കമില്ല എന്നാണ് ബദരീകളെ പേര് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ദ്വാക്ക് ഉത്തരമുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അത് നമ്മളെ വിശ്വാസം പോലെ ആയിരിക്കും ഇപ്പൊ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങും ബാത്തിൽ കുറിച്ച് യോദി പോയാൽ തിരിച്ചു വരുന്നത് വരെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹഫുന്നിലായിരിക്കും എന്ന് ഹദീത്തിലുണ്ട് അത് നമ്മൾ അങ്ങനെ വിശ്വസിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും സംഭവിക്കൂല ചില ആളുകൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഷെക്കായിരിക്കും അങ്ങനെ ഉണ്ടാവോ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവോ എന്നുള്ള ഒരു ഷെക്ക് ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോ മതിൽസ്നൂറിൽ പങ്ക് സദസ്സിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോ നമ്മൾ എന്ത് ചോദിച്ചോ അത് കിട്ടും എന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസത്തോടു കൂടി ഇരിക്കുമ്പോ നമുക്കൊക്കെ കിട്ടും ഒരുപാട് അത്ഭുതങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ കണ്ണിന് കാഴ്ചയില്ലാത്ത ആളുകൾ കണ്ണിന് കാഴ്ച വന്ന
തുടർന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ലോകത്ത് വിനായത്തിന്റെ മർത്തബകളിൽ എത്തിയ ആളുകളൊക്കെ ലോകത്ത് വിനായത്തിന്റെ മർത്തബകളിൽ വിരാജിച്ച മുഴുവൻ പണ്ഡിതന്മാരും ഔലിയാക്കന്മാരും അവർ ബദിരീകൾ പേര് പറഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് ബദിരീകൾ തവസ്തു ചെയ്ത് ദ്വാ ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് അവർക്ക് അത്രമേൽ വലിയ സ്ഥാനം വന്നത് എന്ന് ചരിത്രത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ വലിയൊരു വിജ്ഞാ വലിയൊരു ആത്മീയ സംഗമമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന അമലിന് വലിയൊരു ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് വലിയൊരു ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസത്തോടു കൂടെ നമ്മൾ ഇരിക്കുമ്പോ നമ്മുടെ അമലിന് കൂലിയുണ്ട് നമ്മുടെ നാടുകളിൽ ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് പക്ഷെ അവർക്കൊന്നും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സദസ്സിൽ വന്നിരിക്കാൻ അവസരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും Oh, 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 oh.